Здравствуйте! В эфире телеканала Этон ТВ программа «Тема дня». Меня зовут Александр Гуралье. Я обращаюсь к вам с традиционной просьбой. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, подключайтесь к нашему Телеграмму, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки. Ну а кто сочтет, возможно, помочь каналу, там есть две кнопочки «Супер спасибо» и «Стать спонсором». Мы благодарны за любую помощь. Ну, а сейчас мы поговорим о ситуации в Великобритании. Там победили лейбористы, победили впервые за много-много-много лет. И вот с нами Юрий Голигорский, журналист, город Лондон. Юрий, здравствуйте, рад приветствовать в нашем эфире. Приветствую, Александр. Рад быть в вашем эфире. Спасибо, что пригласили. С удовольствием с вами всегда общаемся. Ровно месяц назад мы с вами беседовали по поводу э, решения, которое тогда принял э, Риши Сунок о том, что он объявляет парламентские выборы, он распускает правительство, распускает э, парламент. Мы тогда с вами говорили, чем это вызвано, его усталостью и прочее. И вот, наконец, победа либористов, которая, в принципе, была предсказуема, она свершилась. И у нас новый э, премьер-министр, сэр э, Кир Стермер, Итак, еврейская семья – это хорошо или плохо? Говорят, что он из еврейской семьи. Это прежде чем я задам остальные вопросы. Это никак. Это никак. Он не из еврейской семьи. Он не еврей, жена еврейка, жена традиционная Но он через, через постель еврей, да? Как бы. Да, можно сказать и так в эфире. Он с женой и с детьми, они соблюдают субботу, встречают субботу, Каждую пятницу вечером у евреев, как известно, день начинается вечером. И он очень близок к своему тестю, который религиозен. Каждую пятницу в 6.30 они собираются за субботним столом, обсуждают семейные проблемы. Время от времени он с женой и детьми ходит в синагогу. На этом, насколько я знаю, еврейство не заканчивается. У них также половина семьи, как он сказал, в Израиле, половина семьи в Великобритании, как это скажется на ближневосточной политике, я не могу сказать, хочу напомнить, что в свое время госсекретарем Соединенных Штатов был Генри Киссинджером, Герри Киссинджер, и это Израилю не пошло. Это на... была катастрофа для Израиля, да. Больше... Так что Извините... близость к еврейству или само еврейство, ну, по-моему, госсекретарь Блинкен тоже недалек от еврейства, однако, насколько это помогает Израилю, я не знаю. Да, скорее наоборот. Итак, я позволю себе задать вам вопрос, who is Mr. Starmer? Ну, вспоминая знаменитую историю с вопросом, who is Mr. Putin? Итак, кто он? Как ему удалось достичь столь впечатляющих высот британской политики, учитывая его, так сказать, пролетарское происхождение? Пролетарское действительно происхождение. Он неустанно повторял, и это уже стало притчей в языцах, что мой папа – слесарь-инструментальщик. И ну, начинал всегда все свои речи именно таким. Мой папа слесарь инструментальщик. Естественно, коми... уже это стало как бы основой всех комедийных скетчей. Он действительно из простой семьи, достиг небывалых высот. Много говорит вам о системе социальных лифтов в Великобритании. Он стал генеральным прокурором в Великобритании. Я знаю о нем может быть, чуть больше, чем другие, от моей доброй подруги Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко, потому что Марина мне сказала, и я знал вот, в то время, она просто мне напомнила, что он был ее первым баристером. Баристер – это высшая форма юридического доступа в суде. Это тот адвокат, который имеет право выступать в суде перед судьей. Так вот, он был первым баристером, который вел дело о, о убийстве Александра Литвиненко. И она отзывается о нем по-прежнему в самых лучших выражениях. Говорит, Юра, это замечательный человек, и у меня с ним сложились очень хорошие отношения. Кроме всего прочего, он известен как трудоголик. Трудоголик, который четко придерживается норм и положений закона. Вот если так должно быть по закону, ну, как и положено прокурору, это не мистер Чайка, это все-таки прокурор э, Великобритании. И, естественно, он никогда в своих прокурорских делах не отдавал предпочтения ни той, ни другой партии, и никто никогда не знал, 
о его политических взглядах. После того, как он ушел с поста прокурора, он пошел в Лейбористскую партию. У него есть определенное пятно в этой Лейбористской партии, потому что он был членом кабинета Корбина, Джеймса Корбина, и поддерживал его. А, но а, его, когда сейчас спрашивают, почему он его поддерживал, он говорит, что э, я поддерживал его, потому что это был лучший способ изменить партию изнутри. Однако это ему, э, как бы, эта пятнишка не простили. Джереми, я простите, я сказал Джеймса Корбина, Джереми Корбина, конечно же. Э, до, мы еще поговорим о нем, я думаю, ему, потому что он выскочил на этих выборах как черт из табакерки. Я во всех интервью, которых давал вам и другим телестанциям, радиостанциям, пять лет назад говорил, что все с ним покончено, это политический труп, показывает, насколько я и другие крупнейшие аналитики Великобритании ошибались. На этих выборах он выскочил как черт из табакерки и э, стал э, депутатом парламента сам от себя и от своего движения, движения с Джереми Корбина. И, а он э, вышел из партии лейбористов? Он теперь его не... выгнали из партии лейбористов. Его выгнал Стармер. Угу. Стармер выгнал из э, партии лейбористов. И мы тогда уже подумали, все, Джереми Корбин кончен как э, политик. А нет. И он э, в э, этом парламенте, э, когда он выиграл, вот несколько дней назад, он сказал, что на моей политической платформе начертан лозунг «Палестина». Прекрасный лозунг. Значит, нет никаких иных проблем, стоящих перед этим политиком. Нет ни проблемы с национальным здравоохранением, нет проблемы с образованием, с транспортом, с беженцами. Есть только одна единственная проблема, одна, но пламенная страсть – борьба за свободу. Палестины, что бы это ни означало. Ну, дай ему Бог здоровья, как говорится, в этой честной борьбе. Ему Посмотрим, и еще как четырем это... депутатам парламента, мусульман, которые, которые, на прошли, этой же волне, которые да? прошли в парламент абсолютно верно на этой же волне. И Либорийская партия в ходе предвыборной кампании потеряла голоса многих мусульман Великобритании тоже на волне войны в Газе. Ну, в общем-то, следующий мой вопрос как бы вытекает из предыдущего. Каковы приоритеты нового премьер-министра как политика? Каких взглядов он придерживается? Насколько он радикальный, умеренный? Ну, я думаю, что его приоритеты отличаются от приоритетов Джереми Корбина и четырех других. Надеюсь. Да. А в первую очередь, это, конечно, экономика. Экономика Великобритании сильно сейчас пробуксовывает, очень сильно пробуксовывает, несмотря на то, что предыдущий премьер-министр и э, его министр финансов, это был Риши Сунак и э, Джереми Хант, они стабилизировали экономику, они сбили инфляцию, но это не помогло им в предвыборной кампании, не помогло им выбрать, выиграть эти выборы. А, однако э, сейчас э, сэру э, Киру Стармору и его кабинету предстоит продолжить дело стабилизации британской экономики, повышение производительности труда и э, приведение как бы, экономику в соответствии с требованиями 21 века, потому что сейчас британская экономика, как я уже сказал, пробуксовывает и сильно отстает от экономик э, других за западноевропейских государств. В том, что касается э, производительности труда, э, внедрения новых методов производства и вообще э, во всем, что касается того, что делает экономику современной и жизнеспособной. А ему предстоит это сделать. Следующая задача – это оздоровление системы национального здравоохранения. Тоже здесь все э, трещит по швам. Ну, честно говоря, это выведение квадратуры круга. И еще одна проблема, которая тоже может быть приравнена к квадра... выведению квадратуры круга, это, конечно же, проблема беженцев. 
потому что э, наплыв беженцев продолжается, он продолжается по сей день. И вот каждый день э, несколько сот беженцев прибывают с берегов Франции, и э, Великобритания их принимает. принимает Юрий, и... простите, а как они прибывают? Я что-то не понимаю. Все-таки Великобритания – это остров, насколько меня учили в детстве. Вы, вы знаете, вас хорошо учили, правильно учили. Вот это был такой ну, пролив Ла-Манш, по декале в зависимости от того, как вы это называете. И вот э, в хорошую погоду этот пролив... Вы знаете, некоторые даже хорошие пловцы переплывают в плавь. Да, ну, я помню. Не беженцы переплывают, но есть за, заплывы такие среди пловцов, соревнуются между собой. Кто быстрее переплывет Ламанш. Так вот, на лодках, на резиновых надувных лодках ежедневно э, их перевозят. Есть подрядчики, которые этим занимаются. Ну, разумеется. Которые занимаются перевозкой людей. И э, они прибывают в Великобритании. Добрая страна, добрая старая Англия ставит их на довольствие. И эта система разбухает. Э, она не может справиться с таким наплывом людей, которые экономически неэффективны, разумеется. А и, что это значит? То есть они не, не обладают профессиями? Э, ну, не обладают в достаточной мере. И даже в, их, в черной экономике невозможно э, всех абсорбировать, потому что их очень много... А иногда пребывает без языка, иногда пребывает с желанием навредить этой экономике, потому что вы никогда не знаете, с какой целью пребывают люди, кто из них будет взрывать бомбы в метро, а кто действительно экономический, а кто действительно политический, а кто действительно гендерный беженец. Есть и такие. И нет эффективной системы фильтрации и обработки данных этих людей. В воскресной прессе Бывший премьер-министр э, Тони Блэр пишет, что если не будет сейчас системы, введена система электронной идентификации э, тех, кто прибывает, то вообще система рухнет. Система просто... И под э, обломками этой системы рухнут и другие системы социального обеспечения Великобритании. Юрий, простите, но а как вообще, с какой статьи их принимают? Насколько мы знаем конвенцию, Женевскую конвенцию о беженцах, беженцем считается человек, который прибыл непосредственно из страны, в которой он, так сказать, терпел бедствие. Они же проходят через вполне себе да, хорошую и богатую Францию, и почему их принимают в качестве беженцев? То есть они с точки зрения сухого закона никакими беженцами ни разу не являются. Замечательный вопрос. Вы помните, несколько месяцев назад утонула девочка. Это было очень громкое дело. До этого семья зарегистрирована была в Германии. После этого 7 лет прожила, 7 лет прожила в Швеции. И после этого они решили перебраться в Великобритию. Что, в Швеции плохо кормили, что ли? Ну, очевидно, система социального обеспечения недостаточно удовлетворяла нужды этой системы. В Швеции? И... Да. Так. Там, по-моему, вообще уже коммунизм. Александр Ними, может быть, язык не понравился, изучение языка, может быть, они были, были ближе к английской культуре, может быть, она хотела получить, или родители хотели дать британское образование. Я не вникал в эти подробности. Девочка утонула, девочка беженцев, так называемых, которые 7 лет провели в Швеции. Ничего себе, беженцы. Как, прямо так и крутится украинская пословица. Какая, яка ваша галя балованная. То есть да, Швеция им не да. пон... В Германии им не понравилось, в Швеции им не понравилось. В самой социалистической стране так они решили в Британию. В этой ну, хорошо, но... при разводе, при разводе. Яка ваша галя балована. Но вот этот самый нынешний премьер-министр, вы только что рассказали его, так сказать, послужной список, он прокурор, то есть, в общем-то, кому как не ему карты в руки включить, так сказать, строгую юридическую, так сказать, систему для того, чтобы этих беженцев разворачивать как бы еще там на пути, посреди Ла-Манша. Александр, вы знаете, во время предвыборной кампании люди дают массу обещаний. Вообще, вы знаете, что люди больше всего врут во время секса, после рыбалки и перед выборами. А вот они сейчас сказали, что э, перед выборами мы решим эту проблему. Сейчас посмотрим, как они будут решать. На словах ее очень просто решить. А на деле потребуется очень много усилий. И я далеко не убежден, далеко не убежден, что это удастся. 
А, Юрий, у меня еще такой вопрос. Вот вы знаете, по всему миру, даже не только в Европе, а вот и, ну, мы видим в Латинской Америке, к власти приходят правые. А, ну, сегодня, кстати, вот день, когда мы записываем с вами эту программу, завершается второй тур выборов а, во Франции, там, в соседней с вами стране, вот откуда идут эти самые беженцы, и там приходят правые, и, судя по всему, партия Мари Ле Пен там одержит оглушительную победу, и как бы они тоже выдвигают как бы основные тезисы, что вот борьба с иммигрантами и прочее, прочее, с так называемыми беженцами. А везде побеждают правые, а у вас побеждают левые. В чем дело? Ну, Великобритания идет в ногу, а все и не в ногу. А, то есть вот Но, так. То есть... Наверное, так. Так вы сказали британские комментаторы. Эм, везде, где у власти была в последние годы та или иная партия, в той или иной степени они поднадоели своему электорату. А в Великобритании 14 лет было правление так называемых консерваторов и правых, и они развалили все, что смогли развалить. По достоинству их наказали. А Макрон во Франции не ушел далеко от консерваторов во всем, что касается внутренней политики. И поэтому Мари Ле Пен и ее партия э, одерживает сейчас, и наверняка одержит во второй туре победу. Э, в Голландии, давайте посмотрим, что тоже партия победа, или тоже правые силы приходят. Это как бы ответ электората на провал тех, кто был в настоящее время у власти. Вне зависимости от того, были правы или левые, они провалили экономику, провалили внутреннюю политику и получают сейчас по заслугам. Я в этом вижу вот именно основное, основную проблему, которая приводит к тому, что как бы Великобритания и Западная Европа идет в разнобой несколько стран Западной Европы. Однако, по-моему, это ни о чем не говорит. Это говорит только об одном. Все те, кто приходят к власти сейчас в, скажем, во Франции, в Голландии в определенной степени эта система наблюдалась и в Германии, но не так сильно. Они недовольны существующей системой в Евросоюзе. То есть то, что раньше был Brexit в Великобритании, сейчас Frenzit во Франции. И в Голландии тоже есть стремление, если не выйти, то по крайней мере изменить систему сосуществования внутри Евросоюза. А общие рамки, как бы унифицированный подход абсолютно для всех не устраивает в Европе никого. То есть вы имеете в виду неравномерное, так сказать, распределение обязанностей и, соответственно, ресурсов? Конечно, конечно. Очень много усилий и денег и времени тратят более сильные на поддержание более слабых, более слабые расслабились и не в достаточной степени То есть халява. привнести халява, сэр, если так можно выразиться. Я сразу вспоминаю известного, известного очень экономиста, который не будем называть имя, который заявил, что Греция это страна пастухов, обманом прорвавшаяся в Евросоюз. Довелось мне в прошлом году быть в Греции, я с ним полностью согласен. То есть сиеста, никто не работает, все балдеют. Прекрасное место. Александр, ну вот достаточно пройтись по улицам Германии днем, Пусто. и вы не увидите никого. Люди на работе. Кроме беженцев. Достаточно приехать в Грецию, и рестораны полны в течение да. дня. И с утра стакан кофе, и весь день свободен. Но они не только кофе, они с утра винишко пьют с удовольствием. Да, Наблюдал. Холодное, прохладное. Да, Холодное. это очень, очень, очень хорошо, очень жарко. Белое полно. очень хорошо идет по утрам. Юрий, скажите, вот сейчас идет формирование, собственно, уже, уже сформирован, насколько я знаю, новый кабинет министров. Что можно сказать о новом кабинете? Насколько я знаю, пока ни один из новых членов кабинета не представил свои программы на ближайшее время. Кто эти люди и чего они будут добиваться, на ваш взгляд? Высыпите соль на раны, да? Вот так вот сразу начали. Я вам про всех... Не смогу, у нас передач не хватит. Давайте я вам расскажу немного ну, про ведущих, о, да? о женщине, которая будет вторым человеком в правительстве. Она будет заместитель э, 
премьер-министр. Его зовут Ансела Рейнер. А в 16-летнем возрасте она ушла из школы, поскольку забеременела и родила ребенка. А по... Ей, по-моему, сейчас 34 и 35. Так. Она уже бабушка. А в школу а... она так и не вернулась? Нет? нет, нет. Образование два класса и коридор. А потом она получила какие-то зачеты по социальному обеспечению. А, ну вот, вы можете себе представить. Английский у нее довольно такой приземленный язык, если можно так выразиться. А, как но... у Леди Дулитл, да? То есть мы прекрасные Леди. Да, да. Такой дворовый, дворовый английский. Да, да, да. Да у нас полкнес это таких. У них дворовый иврит, так что меня этим не удивишь. А какой замечательный пост она займет? Заместитель премьер-министра. Второй человек в правительстве. Ага. Заместительница Кира Стартова. Она из среды тридионистов. Вот она очень сильно угу. в профсоюзном движении была. И продвигалась по профсоюзной лестнице. Кл классика жанра просто. Профсоюзная да, богиня, да? Такая? Да, 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 да. Если бы ее можно было... Она, конечно, левая, но если бы я мог сравнить ее с Израилем, ну, там в Израиле это Мири Регев, Мири Регев это правая, а вот это левая, вот это вот такие... Ну, Мири Регев, по крайней мере, школу закончила. Она, правда, ну, гордо и... заявляла, как будучи министром культуры, что я Чехова не читала и этим горжусь. Как бы, типа, Мы ну, Пастернака не читали, но знаем. Ну, она Пастернак такой, она никогда не выговорит, а вот Чехова да. и там, она тогда, напомню, была министром культуры. Но, по крайней мере, у нее есть образование, она все-таки офицер армии так, и так далее. Да, по-моему, она генерал армии. Да, я... она генерал. И была, по-моему, главным военцензором, если мне не изменяет. Она была доверцаль, то есть она была... Этим, представителем да, армии, да. Да, представителем армии, то есть пресс-секретарем армии, как бы. Ну, достойная женщина, ничего не скажет. Да, ну вот, вот вы представляете, вот по таким каналам продвигается. Это... Я не знаю, но это во всех... Не, ну заместитель, она, по крайней мере, ничего конкретного не может спортить, она не, не ведет конкретное министерство. А вот более, так сказать, весомые министры, министры иностранных дел, министр обороны, министр экономики... Окей, расскажу, расскажу вам про министра иностранных дел. Он закончил Гарвард. Чернокожий министр иностранных дел Дэвид Лами, друг Барака Обама. Вот такая картина маслом. В свое время... Скажи мне, кто твой друг. И я скажу, за что тебя посадят. Mm. Он в свое время пожаловался на то, что почему в Ватикане при избрании Папы Римского поднимается белый дым. Это явный признак. Вот вы смеетесь, да? Хорошо. Не буду больше рассказывать. Ничего. Да. Нет, это, ну скажите. Это так, факт, он, да. так он будет министром иностранных, иностранных дел. дел. Так. Да. Это, это уже здорово. Он посетовал на то, что это явный признак дискриминации. Но говорят, толковый парень. Расскажу вам. Он из семьи. В, ему было два или три годика, когда его отец бросил семью, уехал в Америку, спился и умер где-то на улице. Никто не знает, где он похоронен. Мать была стрелочницей на э, станции метро неподалеку от того места, где я живу. Э, он учился в школе. Что его спасло? Это голос. Он, он здорово пел, здорово поет, очевидно. И его взяли в церковный Хор. Из церковного хора его взяли в школьный хор. И вот в этом а в школьный хор отличнейшей школы. И он закончил эту школу. И дальше он продвигался как хорист. А потом он попал... У него замечательное английское образование. Школа африканских наук. А из школы африканских наук он поехал в Гарвард. Там закончил Гарвард. Там он познакомился с Бараком Обамой. То есть у него... Что я могу сказать? Он, наверное, хороший парень. Вот просто хороший парень. Вот просто mm -hmm. хороший парень. Но вот Но то, я... что вы сказали, продвигался через хор, мне что-то это сразу Швондера напомнило, и всю вот эту компанию. Да, ну уж у него доброе лицо. По-моему, он добряк, такой добрячок. Mm -hmm. Mm -hmm. Замечательно. Драйсерем... А, да, я скажу так. Украину поддерживает на все сто процентов. 
понимает, что происходит в Украине, не раз высказывался по этому поводу. Что касается э, Ближнего Востока, вас, наверное, это интересует в первую очередь. Ну, конечно. Э, Где-то месяц назад это было э, признание палестинского государства на второй день после прихода к власти. Где-то недельки за две до выборов интонационно все стало варьироваться. А мы не можем вступать в противоречие с нашим главным союзником Соединенными Штатами. И учитывая, mm -hmm. что вполне возможно, к власти может пойти другая администрация, мы должны действовать в унисон. Поэтому признание палестинского государства только в рамках мирного процесса, совместными усилиями. Ребята, давайте жить дружно. И когда все урегулируется, мы, конечно же, признаем палестинское государство. Вот так тихонечко спустили на тормозах, что бы стало предметом очень-очень громких скандалов и криков на предвыборных собраниях, когда э, пропалестинские активисты выкрикивали лозунги «Свободу Палестине» и э, «Палестина от реки до моря» и э, э, глушили этим самым речи выступающих кандидатов в депутаты парламента. То есть это лишний раз подчеркивает, что то, что говорят политики до выборов и то, что они делают после выборов, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Две большие разницы. А вот министр обороны, если позволите еще пару Хороший. слов, что, да. что представляет Он... из себя? Опытный, танковый, хороший, мало говорящий. Я люблю людей, которые uh -huh, мало uh -huh. Журналисты могут говорить, а политики должны в основном молчать и делать. Нет, это способный мужик. Все в порядке. Ну и тогда вопрос, как изменится, если изменится вообще политика Великобритании по, ну, по украинскому конфликту и в отношении Израиля? Будут ли какие-то изменения или все пойдет вот так вот, как шло? Что касается украинского конфликта, думаю, никак. Потому что еще до о, выборов, задолго до выборов, э, либористская партия активно поддерживала политику поли, э, пози, э, правительства консерваторов по украинскому вопросу. Сам Кер Стармер ездил в Киев, был в Верпене, посещал, смотрел, высказывал свое сочувствие украинцам. В этом отношении я не предвижу никаких изменений. Что касается Ближнего Востока, то здесь, как мы начали с вами с обсуждения еврейской темы в семье Кера Стармера, у него еще есть политическая семья, его партия. И здесь, конечно, 80% партии, если не все 100%, настроены крайне антиизраильские, и будут оказывать на него сильнейшее давление, и поэтому все его семейные, внутрисемейные симпатии или антипатии, очевидно, уйдут на второй план, потому что он поддаст, должен будет поддаться давлению и выразить каким-то образом отношение своей партии, а в данном случае и Великобритании, к Израилю и к тому, что будет происходить. Только на словах или могут быть какие-то действия? Вот я имею в виду, в первую очередь, конечно, эмбарго на поставку оружия. Это эмбарго вряд ли как-то скажется в практически. Это будет иметь символическое значение, но практически я не уверен, что это будет иметь большое значение. То есть, а эмбарго может быть? Да. Спасибо. Спасибо большое. Журналист Юрий Григорский, Лондон, Великобритания. Ну, поздравляю вас с новым премьер-министром. Да? Премьер-министр умер, да, здравствует премьер-министр. Да? Хотя жалко вас. Сунака. Я помню наши с вами эфиры до вступления в должность Сунака. Вы были очень оптимистичны, особенно в плане экономики. Он такой талантливый банкир, талантливый ну, Действительно, вот, ну, я, я, я вас не обманул. Совершенно... Он стабилизировал экономику, сбил инфляцию. В политике оказался абсолютно неопытный человек, который уезжает с торжеств по, по случаю годовщины э, открытия э, высадки в Нормандии, уезжает до того, как оттуда уехали ветераны, ничего не понимает в политике. Абсолютно ничего не понимает. Да, да. Жалко, парня. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Голигорский. Наша программа Буду. подошла к концу. Всего доброго. До свидания.